ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിസ്സയാണ് ഈ ഒരു പിസ്സ പാനിലാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് പിസ്സ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന്റെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വെക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലോട്ട് ചെറിയ ചൂടുള്ള ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ വരെ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പഞ്ചസാരയും ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അലീച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പിസ്സക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കാം രണ്ടര കപ്പ് മൈദ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഒറിഗാന പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഒറിഗാന പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒലീവ് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒലീവ് ഓയിൽ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് വെള്ളം കുറവാണ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മാവ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആയ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെയല്ല കുറച്ചൊരു സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മാവ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ബൗളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പിസാൻ്റെ ഡോയിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നനഞ്ഞൊരു തുണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം നനച്ചിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നല്ലൊരു കോട്ടൻ്റെ തുണി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെക്കാം ഇനി പിസ്സക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ പീസായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നീരൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോയ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോയ സോസും കൂടെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഷാലോ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നമ്മുടെ പിസ്സക്കുള്ള ഡോ നന്നായിട്ട് മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് കുറച്ച് അധികം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് തുറക്കാൻ കുറച്ച് വൈകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ട് ക്ലോത്തിൽ ചെറുതായി ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി മാവിന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലോട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാം പിസ്സ ഞാൻ രണ്ട് പാനിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് രണ്ട് ചെറിയ പാനാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പാട്ടാക്കിയിട്ട് മാവിനെ കട്ട് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയിട്ട് ബോൾ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം വലിയ പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല
ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പിസ്സ ഡോ വെച്ചിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പരത്തിയിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റൗണ്ടിൽ വരുന്ന സൈഡ് ഭാഗം കുറച്ചിങ്ങനെ പൊങ്ങിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലാവണം ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക അവിടെ പൊങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ബേസിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പിസ്സ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിസ്സ സോസ് ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഹോം മെയ്ഡ് ആയാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിസ്സ സോസ് ആകുമ്പോൾ പിസ്സക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി പിസ്സക്ക് ടോപ്പിംഗ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊസറുള്ള ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒലീവ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വേണം ഉള്ളി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വളരെ കനം കുറച്ചിട്ട് തക്കാളിയും അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കവും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ക്യാപ്സിക്കം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സൊക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഒറിഗാന പൗഡറും കൂടെ വേണം ഈ ബേസിന് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം മൊസറുള്ള ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പിസയിൽ ചീസ് തന്നെയാണ് ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ചെടുക്കാം തക്കാളിയും ഉള്ളിയും അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കുത്തി നിറക്കണ്ട ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് വെച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഒലീവ്സും വെച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ചുകൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തെടുക്കാം പിസയുടെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് നുള്ള് ഒറിഗാന പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് കൂടി പോവരുത് നല്ലൊരു കുത്തുന്ന ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ മൊസറുള്ള ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊസറുള്ള ചീസ് ഇതുപോലെ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോക്സ് പോലത്തെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചീകിയെടുത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ പിസ്സ ഞാൻ സ്റ്റവ് ടോപ്പിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് കൊടുക്കാം പിസ്സയിൽ തട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഇനിയൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്കത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തട്ട് വെച്ചാൽ അടിയിൽ കരിയോ അഥവാ അതേപോലെ ബേസ് വേവൂലി അതൊക്കെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പിസ്സ നന്നായിട്ട് ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പിസ്സയിൽ ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പിസ്സയുടെ ബേസിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറായി വരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്സ കറക്റ്റായിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് പിസ്സയും ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പിസ്സയിൽ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ